Astrofísicos de varios institutos prestigiosos alrededor del mundo han calculado por primera vez la masa y el tamaño originales de una galaxia enana que fue destrozada en una colisión con la Vía Láctea hace miles de millones de años. La reconstrucción de la galaxia enana original, cuyas estrellas actualmente atraviesan la Vía Láctea en una corriente de marea estelar, ayudará a los científicos a comprender cómo se formaron galaxias como la Vía Láctea y podría ayudar en la búsqueda de materia oscura en nuestra galaxia. De acuerdo a los especialistas, han estado ejecutando simulaciones que toman esta gran corriente de estrellas, la respaldan durante un par de miles de millones de años, y posterior a esto podemos observar cómo se veían antes de caer en la Vía Láctea. De acuerdo a las declaraciones de Heidi Neuer, profesora de física y astrofísica en el Instituto Politécnico Resenlaer. Se sabe que hace miles de millones de años, la galaxia enana y otras similares cercanas a la Vía Láctea fueron atraídas hacia la galaxia más grande. A medida que cada galaxia enana se fusionaba con la Vía Láctea, sus estrellas eran atraídas por las famosas fuerzas de marea, el mismo tipo de fuerzas diferenciales que provocan las mareas en la Tierra. Las fuerzas de marea distorsionaron y finalmente destrozaron la galaxia enana, estirando sus estrellas en una corriente de marea que atravesó la Vía Láctea. Tales fusiones de marea son bastante comunes y la investigadora Neuer estima que las estrellas inmigrantes absorbidas por la Vía Láctea constituyen la mayoría de las estrellas en el halo galáctico, una nube de estrellas aproximadamente esférica que rodea los brazos espirales del disco central. Ahora, no se sabe a ciencia cierta si la galaxia pequeña que literalmente fue engullida por la nuestra era de una edad mediana o si evidentemente era de carácter primitiva, pues en ese caso se puede tener una idea de la evolución de sus estrellas y por consiguiente si alguna de ellas presentaban las cualidades necesarias como para haber sido habitable o ya de plano si pudieran haber albergado algún tipo de vida que quizás estemos pasando por alto. Y aunque revelar esto puede resultar una tarea verdaderamente titánica, no cabe duda que se trata de algo realmente fascinante, ya que se puede concluir que la vida misma es como un virus que se esparce por todo el espacio y que florece a medida que las galaxias envejecen. Solo que en algunos casos, ciertas galaxias suelen ser atraídas por otras y destrozadas en el acto para que nuevos planetas y nuevos sistemas estelares cobren vida y sean parte de una estadística desconocida por nuestra civilización. Hay que recordar que así como esta galaxia pequeña fue engullida por la nuestra, la Vía Láctea también sufrirá el mismo destino, y esta vez será con la galaxia vecina de Andrómeda. Un evento que pasará dentro de muchísimo tiempo, y quizás para entonces, la humanidad entera sea tan solo un vago recuerdo de este inmenso universo. Hace mucho tiempo se empezó con la búsqueda de nuevos objetos y elementos ocultos en el espacio, cuyos descubrimientos cumplirían la labor de revelar nuevas cosas y cambiar completamente los libros de astronomía que hasta ahora conocemos. Durante ese periodo de tiempo, algunos descubrimientos dejaron asombrados a varios científicos por su rara naturaleza y en algunos casos por lo inexplicable de su existencia. Pero dentro de todo aquello que forma parte de un universo misterioso y por descubrir, el hallazgo de una gigantesca estructura espacial tiene intrigados a miles de astrónomos. 
Con la ayuda del telescopio gigante Ciro, el astrónomo Kate Bannister estaba en la búsqueda constante casi como todas las noches de una fuente electromagnética en la constelación de Sagitario. Este científico buscaba algo en la Vía Láctea que fuera como un lente transparente que estaba distorsionando lo que estaba detrás del campo de visión. Y es así como terminó encontrando una gigantesca estructura invisible cuya existencia solo se había insinuado en contadas ocasiones. Fue descrito como un ente transparente que flota en nuestra galaxia y que podría ser la clave para resolver uno de los más grandes misterios del universo. Se trata de un objeto que tiene una masa del tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y que está ubicado a unos 3.000 años luz de distancia. Según el investigador, estas anomalías, por así decirlo, se encuentran en el fino gas que está entre las estrellas de nuestra galaxia, así como una copa de vidrio en la que si ves a través de ella, lo que está detrás se distorsionará. Aunque la existencia de este ente invisible ha sido ampliamente cuestionada, la primera vez que se tuvo indicios de este fue en los años 80. Desde entonces los astrónomos empezaron a observar casi a diario una galaxia lejana y vieron cómo esta tenía un comportamiento extraño. Es decir que la galaxia cambiaba constantemente su brillo y para sorpresa de todos resultó que aquella galaxia no era la causante de ese comportamiento extraño, sino algo que se encontraba en nuestra galaxia actuaba como una especie de lente. A este objeto lo llamaron como el lente invisible que habita en el espacio. Los astrónomos concuerdan que aproximadamente el 4% del universo está compuesto de esencia y átomos de las que estamos hechos nosotros y los cuerpos celestes del sistema solar. Así que encontrar otros cuerpos desconocidos con estos elementos puede resultar difícil, ya que al observar el espacio nos podemos encontrar con aquella lente invisible que distorsiona los objetos que se encuentran detrás de él, haciendo que resulte muy difícil estudiarlos y observar su aspecto real. Conozcamos un nuevo mundo a través del universo. Si te gustó este video dale like y acompáñame en el próximo. Hasta pronto.